。在下，吾当弟子蓝玉京，遵掌门之命，特来拜会，本无大事。你们可是奉了吾当某掌门之令？这，我们是奉吴相掌门之命来的。二位请回，请。为什么？嗯哼。嗯、呃。这位师傅，我们是专门从武当山特意赶来少林寺的。我们只是想拜会一下本无大师，并无恶意，还劳烦您通融一下。慢着，小儿，来人了，看看再说。果然如少主所料，这二人真的没死。来，老衲就是本无，二位远道而来，所谓何事啊？哈，弟子蓝玉京，奉掌门之命，特来拜会本无大师。哦，施、哦、主，不巧了。今天本寺闭门谢客，烦劳施主还是改日再来吧。哎，我说你们少林寺这些和尚怎么都那么奇怪啊？你都出来见我们了，为什么还要闭门谢客呀？虽然说你们少林寺树大根粗，但也不能这样将人拒之门外啊，这样太无礼了。我今天偏要进去，你能拿我怎么样？哎哎、阿弥陀佛。两位施主，若是真的与佛有缘，天下之大，何处不能相逢啊？今天已晚，看来今夜又是一轮满月呀。你就这么走了？你知不知道我们是死里逃生才来到这儿的？咱们先回去。你这是一生生把我们往外推啊你！哎呀，你别拦着我！你们，你们这就是无礼！走，走走。你刚才为什么要拉我走啊？我们好不容易才到了少林寺，却吃了闭门羹，这下我们该怎么办呀、啊？本无大师看似一掌，其实呢，在瞬息间，用了三个手势点在了我的头上，只不过速度很快，一般人其实看不出来罢了。真的吗？嗯，若是我没有猜错的话，他是约我今晚三更见面。那岂不是我骂错人了？嘿嘿，本无大师是得道高僧，怎么会和你一般见识呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛！看来少林寺也一定是出事了，不然本无大师他不会这么小心行事啊！好了，别瞎想了，快睡吧，三更还要起来呢。嗯。嗯。我猜呀、啊，有人一定是从武当山就跟着我们到这儿了，他们的目标是你，你得小心行事。心可真够大的。难道是我会错意了？阿弥陀佛，施主，本无大师已在那边等候多时。哦，请。多谢师傅。施主，请。哎，晚辈见过大师。哦，快请起。白日里闭门谢客，实属无奈之举，万望施主莫怪、啊。晚辈不敢。眼下各处反抗朝廷的势力出现，朝廷为了保平安，极力要控制武林。我少林古刹也是在朝廷爪牙的严密监视之下。如果你贸然进入少林，恐怕给你惹出很多是非，惹出很多麻烦来。大师，这是用心良苦啊，玉京。感激不尽
，是吴校掌门派你来找我的，是吗？是的，大师，我是吴相师祖的徒孙，叫蓝玉京。哦，吴相掌门出了什么事了？师祖，他惨死于谋沧浪之手。啊！阿弥陀佛，吴相掌门和我相交多年，为人宽厚谦和，没想到遭此毒手啊！莫要伤心了。吴相掌门有什么话要交代给我吗？对了，师祖给我留下了书信一封，嘱咐我一定要到少林来找您。哦，赶快给我看看。信中提及你吞食红丸的症状，可老衲看你并没有什么内伤啊。大师，我正要告诉您一桩异事呢。就在那个时候，晚辈被那条蛇狠咬了一口。可是啊，奇怪的是，非但没有中毒，反而觉得体内的气血畅通了。会不会是？以毒攻毒啊！哈哈哈哈原来如此啊！确实，那毒蛇解了你误食红丸的大部分毒啊！还真有如此异事啊！哈哈哈哈哈！一切皆是缘，都是命中劫数啊！说起那条蛇，还是许多年以前，吴相掌门送给我做药材的。此蛇。入药可以疗伤、调身，可以提升功力。老衲是出家之人啊，不能杀生，所以我就将这条蛇放生到山中了。没想到他今日功德圆满，助你痊愈。哈哈哈哈真乃是天意呀、啊！承蒙二位大师救命之恩，实乃玉京之大幸。嗯、施主，我看你眉宇间面带惆怅，心神不宁，是否有什么难言之事啊？大师，我的确是有件难事，不妨说说。近来，晚辈深受家事之谜的困扰，又有诸多谜案。难以解开真相，所以日夜难安，还请大师给指条明路啊！哈，吴相掌门在信中送了你三句话，你可曾还记得？哦，我记得，师祖爷爷在信中说过：“心如止水，逆流而上，道法自然。”这也是老衲要和你说的。大师，这心如止水我懂，可是既然已经逆流而上了。却又要道法自然，岂不是自相矛盾吗？啊，日后你自会明白的。都怪晚辈愚钝，尚不能完全领悟。可我也知道，这是师祖爷爷一片苦心，我定当铭记在心。你只要完成无相掌门的遗愿，以后不需人指点，你自会全部了然的。多谢大师了。无相掌门在信中说。你要见少林大辽相机厨的烧火僧慧可。对，不知慧可师傅可还在少林啊？在，明天我安排慧可和你相见。太好了，多谢大师了。<笑>阿弥陀佛。哎，看来你们这一路运气还不错，因祸得福。算的是功德圆满了，都怪你，扔下我们不管，自己跑去逍遥。哎，一
爷爷也有要紧的事要去办呐，呃，总不能围着你转一辈子吧？那我问你，有什么重要的事情，比你亲孙女我的命还重要啊？这回要不是玉晶，你现在就后悔吧，你就抱着我的尸骨哭吧！臭丫头，这什么话都敢，瞎说！巧儿，巧儿，爷爷，玉晶回来了，玉晶。玉娇，巧儿，巧儿，什么事儿啊？那么高兴？当然是有收获的呀！我，哎，你先看看谁来了？郑爷爷。<笑>来，孩子们，郑爷爷进屋。来来来。哎，哎，郑爷爷，哎，晶儿啊，啊，你们这一路的遭遇。爷爷都听说了，嗨，嗨，一个没看住，竟让你们受了这么多的委屈。反正都过去了嘛。哎，对了，郑爷爷，我已经见过本无大事了。他老人家已经答应安排，我同惠可师傅见面了。真的吗？嗯，这可真是好消息啊。晶<笑>儿啊，啊，吴向掌门。留在信中的嘱托。是的，师祖嘱咐我要面见会客师傅。我想，你已经猜出耿京氏和你的关系了吧？常五娘与我义父曾经提到过一个姓耿的孩子，莫非耿京氏真的是我的亲人？他就是你的亲生父亲。原来我不姓兰，我姓耿。对呀、啊，耿玉京这个名字，还是你的亲生父亲耿京氏为你起的呢。爷爷，爷爷，玉晶她刚刚大病初愈，我怕她受不了这个刺激。巧儿，没事儿，这些苦我已经受过了，我不会再害怕了。郑爷爷，所有的事情真相，你全都告诉我吧，我挺得住。好孩子，这些年来呀。爷爷一直在追查这件事。十八年前安置在关外的所有关内的密探，都是由我和吴向掌门掌握，所以，我当然了解他们的所有人的身份。爷爷拍着胸脯告诉你，你的爹娘是无辜的，更不是什么巾帼奸细。十八年前，你的爹娘、外公，还有吴吉长老之死，均与一个黑衣人有关。而这个黑衣人，又被七星剑客所伤，找到他，一切就真相大白了。关于这个黑衣人，还有很多情况，爷爷。要仔细的告诉你。无极掌。
具人和黑衣人，均身份不明。加之无极长老当时身负重伤，无力追赶，所以这些线索就此便中断了。在这个江湖上，善使七星剑法的，唯有当年小武义中的老大郭东来，而少林寺的僧人惠可，正是小武义中的老五。看来呀、啊，只有这惠可。能认出郭东来的样子了，怪不得师祖在信中嘱咐我，一定要找到惠可师傅。想要查明真相，首先要找到郭东来，找到他，再查黑衣人的下落，就不难了。郑爷爷，那郭东来现在究竟在哪里啊？是啊，我们怎么找到他？那，就只有问。少林寺的僧人，会渴了。哎，施主，请你稍等片刻，我去给你通报一下。哦，惠可师兄，外面有个从武当山来的施主，本无大师让你去见他一下。什么武当不武当的？没看我正忙着呢吗？哎，你快去吧，我来帮你做饭。来豆渣说一下，这个豆子啊，一定要磨得慢一点，好嘞，细一点。哎，好，慢着点啊，把这个豆腐盖上。快去吧，师兄，叫他等会儿。大伙都抓点紧啊，都等着吃饭呢。好嘞，好嘞，好，快点啊！哎，好嘞。家伙，家伙啊！哎，家大伙。惠可师傅，惠可师傅。哦，不必惠可师傅一步了。太好了，那我先走了。你找我有何事啊？弟子来玉京，呃、哦，不，耿玉京，求见了。哎呀，我又不是菩萨，你拜我干什么呀？起来，起来，起来！我最讨厌年轻人到处胡参乱拜。起来。嗯、年轻人，小小年纪，竟有如此高深的修为。甚是了得呀！请问施主，你的内功是无相大师传授的吗？师祖的确是费心指导过，可是晚辈太愚钝了，只掌握了一二。哦，对了，师祖留了一封信给我，里头提到了您，请过目。哎呀，我和你师祖已经数年没见了，他老人家可好啊？师祖，师祖已经仙逝了。哎，菩提非树，明镜非台，此生原本就是幻想你的父亲是耿经世，您认识我父亲？啊，许多年前他的事在江湖上传得很凶，我也只是听说一些。哦，随我到后山看看。哦，好。
。当年我在武当曾与你父亲耿精世见过一面，虽然说不上很熟，但是我相信，你父亲绝对不是一个奸佞小人。我相信我父亲一定是被冤枉的，必须得找到七星剑客郭大侠问清楚。嗯，郭东来是有名的沧州剑客，他的剑法很奇特，一旦被他击中，身上便会留下七道剑痕，因此他就得了一个七星剑客的雅号。二十多年前，他前往辽东，一去不返。有人说，他已经死了；也有人说，他改名换姓。从此啊，江湖上就再也没有他的音讯了。我必须找到他。你孤身一人，单枪匹马去寻找一个隐退江湖的剑客，无疑是大海捞针呐。慧可师傅，您可以帮我吗？师祖教过我，要逆流而上。我发誓，要将当年的真相彻底查清楚，还我父亲一个清白的名声。我也知道自己没有那么大本事，所以才想请慧可师傅帮忙的。慧可师傅。不愧是无相大师相中的弟子，多谢大师，夸奖。武艺可以练习，心性却需千修百炼。一念愚，即般若觉；一念智，即般若生。记住，千万不要被仇恨蒙蔽了心智。跟我来。好了，快走吧。好。哎，把它盖好了，别漏了。慧可师傅，你每天就干这些杂事啊？那当然了，寺里每天都有数千香客和师兄等着吃饭，我的任务很艰巨。可是师傅一身的本事，怎么能用来做饭呢？这叫做顺势而为，一粥一饭皆是禅，哪里都是修行之地嘛。哦，你帮我把碗筷给摆一下，我给本武大师备饭。哎，好嘞。师兄，你怎能让客人跟着辛苦呢？没事儿，我父母就是种地的，这些活儿以前常干的。施主，你可是少林寺的贵客。慧可师兄，这位施主可是本无大师的客人，你可别怠慢了。嗯，师弟，本无大师的饭菜已经备好了，麻烦你给送一趟。哎，好嘞。好了，我们也可以吃饭了。来，你怎么不吃啊？师傅，我有一事相求，可否请你出山，带我一起去找郭大侠？恐怕要令你失望了。失望？二三十年了，我在寺里一直守候主犯，从没出过寺门。也不问世事，再说一点线索也没有，到哪儿去找、啊？不知还有什么别的办法吗？
晚辈让大师为难了。既然前辈为难，那玉京这就告辞了。慢走，武松。大师，好，收座。要走？看来你们两位没谈拢啊。本无大师，慧可师傅一心向佛，晚辈就不强求了。慧可，你有何苦衷啊？哦，回首作画，弟子早已了却尘缘，不问世事。嗨，此等想法未免偏颇呀！如果你真的是心静如水，那世间何处不是道场啊？本来无一物，何处惹尘埃呀？首座，弟子半生杀戮太多，罪孽深重，如今一心向佛，早已厌倦了打打杀杀，只求安宁。哈，修炼武学与出世入世并没有关联。你们以武会友，互相切磋，只要是不动气，那也是修身养性了。首座，你们随我来元通师兄，请多指教。慧可师兄，请。四平拳，这是初学武功的小孩都会的招数。慧可也太不把元通师兄放在眼里了吧？也许慧可根本不会武功。慧可这招平平无奇的四平拳，竟然把圆通那招威猛绝伦的拳势给化解了。神话少林，这是我们少林十三种拳法中变化最深奥的一种。今天你算是开眼了。要达到重卓大。这种境界可真是不容易啊！慧可竟能把这一招最简单的拳法使得出神入化圆通师兄，会使出这一招！阿弥陀佛。凡有执着，皆落下乘。探索本源，何须求胜？阿弥陀佛，阿弥陀佛。慧可，你随我来。
。辉克，到少林修行之前，你从何处来啊？从来处来。来时如何？见山是山，见寺是寺。后来呢？见山不是山，见寺不是寺。现在又如何？见山仍是山，见寺仍是寺。师傅。哎，既然来无为去无为，那又何苦执着于一隅呢？首座，师弟子尘缘未了，罪孽未消。本来无一物，尘世即是西天，又何来罪孽之说呀？弟子修行尚浅，不得其灵。往后定当沉心静气，断绝尘缘。慧可师傅，你念念不忘了结尘缘，那岂非更加了不了了？说得好，心中有佛，便无需拘泥于此地。出世入世，独善其身，兼济天下。心之所安处，即为西天。江湖之内也可清修，滚滚红尘中亦可成佛。若是命数中有未了之事，不如顺其自然。你说呢？啊，慧可明白。慧可师傅，你同意了？你二人赶快去收拾行装，我已经安排人在罗汉堂为你们送行。大师不必客气，不用送了。这是少林的规矩。元通师兄辛苦了，阿弥陀佛。看来我还要再过一关。不是你，是这位小施主。哈，与大师切磋，十分荣幸。好小子，初生牛犊不怕虎，来。点到为止。多谢大师，手下留情。小施主果然悟性过人，只看了我与慧可的一场比试，便能将四平泉的众浊道
荣于你的武当剑法之中。不错，权礼剑礼如此，世间事，大抵都一样。多谢大师指点，请进。多谢师兄。玉静，啊，上面那位高僧就是苦禅方丈，这就是大名鼎鼎的少林方丈。正是，去吧。哎。晚辈，见过苦禅方丈。看来你已经通过了圆通的考验。来，在老衲手下坚持十个数，就算你过了老衲这一关。一，二。三、四、五、六。守不公，鬼灵精。一则，风筝的指法如同拈花，极柔极慢，柔能克刚。晚辈当然不能用刚猛的拳法来抗衡。二则，要在方丈手下走过十个数，以晚辈的功力，不可能与方丈抗衡的。所以，当然是。以闪避为上，这就对了。若是有了胜负之念，便是有了执念。正因为你不在意胜负，才能安然度过此关。善哉，善哉！有劳方丈了。啊，我看你悟性甚高，又与我佛门有缘。来。让老衲助你一程。晚辈感觉浑身通透，胸中似乎有许多热力在涌动。看来你的内力又增添了几分。善哉，善哉，阿弥陀佛。多谢方丈了。前面就是达摩祖师面壁的地方。哦，走。
好。慧可师傅，本无大师，怎么坐在这里啊？莫非还要过他这一关？慧可见过首座，见过本无大师。玉晶，你要下山，需要先坐一坐这蒲团。使不得，首座，蒲团乃是法师所用，玉清他，他没有这个资格。慧可，你入佛门多年，怎么还执着于人相我相？要知道，佛法讲的是众生平等，四大皆空，只要是心中有佛，无可无不可。阿弥陀佛。玉晶，你握紧它，在心中默念一声“阿弥陀佛”，然后手指就捻动一粒念珠。我也和你一样，当这串念珠，你的到上面，我的到下面，今天的功课就算完成了。嗯，难道本无大师？要叫我坐禅，不可心存妄念。嗯，本无大师，这是要试探我的内功。我若是输了，是不是就出不了这少林寺了？叫我坐禅，我却想到内功的鄙视。方丈刚刚说过，有胜负之念，即使有了执着，对，我必须先去执着。武当心法本来就与禅理相通，如果玉经能消除患得患失的意念，内功的威力也就自然而然的发挥了。遍洒虚空，无障无碍。坐得蒲团，出得山门。贫僧替无相大师考教过了你的功力，看来他可以安心了。嗯、多谢本无大师。巧儿，郑爷爷，<笑>你们怎么来了？我们和本无大师早就来了，你的表现是尽收眼底。<笑>进步挺大啊，毛猴子，真没想到你这个脑袋瓜还真是挺聪明的。<笑>哎，晶儿已经长大了，不许乱叫外号。<笑>就是，长大了他也是毛猴子，毛猴子，毛猴子。从今以后，请叫我。耿玉晶
。哦，耿玉京，郑爷爷，你看我怎么样？嗯，不错，通过了少林高僧的指点，果然是大有长进。玉京。你的红丸之毒已解，无相大师所托之事也已完成。阿弥陀佛，多谢大师，多谢大师。大师，那我们就先行告退了。静儿，给这封信，是当年有一个叫郭普的人，留给你父亲耿经世的。这日后要是找到郭普，他定会告诉你，你的父母在辽东的一些情况。郭普现在在哪儿呢？杳无音信。我也曾多次到京城打探过，没有结果，谁也不知道他到底去了哪儿。静儿，啊，接着。哎，这这是吴相掌门托付于我，现在我把它交给你。留给我的，吴相掌门说：“一定要把这东西交给武当未来的真正传人，希望他能不辱使命，光复武当。”可是，啊，看来爷爷很赏识你啊，武当派传人呢。多谢郑前辈赏识，可是，可是我没有任何剑术，不配拥有这传家宝。你。就是我认定的武当传人。哎，这这黑乎乎的铁棍是什么？这把无刃古剑是武当掌门的信物，别看它其貌不扬，可却是稀罕的宝物啊！他连剑刃都没有，怎么能叫宝剑呀、啊？仔细收好了。等日后派上了大用场，你就知道了。哦，静儿，你看，啊，这是本太乙玄门剑法，它与无极功心法并称为武当的至高功法，但无极功的上部早就不见了。嘿，都以为这武当秘籍从此就失传了呢。没想到阴差阳错，你进了三峰祖师的山洞，把这武功秘籍都给学全了，<笑>真是机缘巧合呀！从此秘籍就后继有人了。就凭这一点啊，玉京也该是武当派传人。嗯，说得好。<笑>五娘，啊！耿玉京的小子大难不死，而且还得到了少林高僧的指点，现在这功夫大有长进呢、啊。这小子命好，还因祸得福呢。不过我纳闷的是，郑铁岗这老家伙怎么也来了？那还不容易？走，看看去。我现在总算明白师祖爷爷的一片苦心了。嗯，郑爷爷，我以前不懂事，身在福中不知福，让你们操心了。哎，这英雄啊，都是磨练出来的，你还小，日后啊，干什么都来得及。我会做我该做的事情的，您就放心吧。这几日发生的事，不得不说是天意所为
，你能通过少林高僧的考核，此行一路，我便放心了。啊，爷爷，你不跟我们一起去昆仑山啊？我就不陪你们去了。啊，爷爷为什么呀？如今，边关战事吃紧，我要先行一步，去赶赴辽东，去帮助明军。只是这一路凶险颇多，不便带着巧儿同行。巧儿啊，就只有委托于你了。啊，巧儿啊，嗯，别忘了，咱爷儿俩事先商定好的。好了，爷爷，你都说了很多遍了，啰嗦。哎，爷爷老了，说话老说来回话。<笑>不过你要记住。帮助好景儿，那是自然。我可是他的福星，呃，对对对，我能帮他很多忙的，对对吧？呃，巧儿可是纵横九州一带的女侠。郑姑娘，这是性格豪爽，倒是和玉晶真的合得来呀。啊，慧可师傅，那孩子们就委托给你了。阿弥陀佛，那老郑就先行一步了。走了，哎，爷爷，一路保重啊！早点来跟我会合。爷爷，一路保重。好了，随我来吧。啊，慧可师傅，咱们去昆仑山，真能找到七星剑客郭东来吗？但愿如此吧。昆仑派掌门西门夫人与七星剑客郭东来是好友，郭东来隐退之前。最后现身之地便是昆仑山上的昆仑宫。据说他将自己最珍贵的七星剑托付给了西门夫人之后就走了，所以只要找到西门夫人，事情就好办多了。太好了！不过西门夫人早已不过问江湖重事，闭门谢客很多年了。啊啊！闭门谢客，那我们岂不是会白走一趟？那也得走一趟啊！就算他再不过问江湖上的是是非非，有我这个老朋友出面，想必也会给几分薄面。说出一些线索，嘿，那就辛苦师傅了。嗯，擅闯少林，将他们拿下。站住，别跑！怎么回事？他们怎么会识破我们？我已经两次挑战少林，他们都认识我了。站住，别跑！在那儿呢，快！哎，站住！好像有人在闹事。走。哦，给我站住！哎哎哎哎哎何人如此大胆？看见！别打了，玉静，在少林寺不得无礼。东方大哥，东方大哥，你你怎么在这儿啊？耿玉静，我千辛万苦找到你，你就如此对我，行啊你，对不住了，我刚才没有看清楚，一着急就。众位师弟。这位师弟，误会，误会了。师兄，这家伙多次擅闯少林，我们怀疑他是奸细。一派胡言，误会了。各位师傅，东方大哥是我的好兄弟。众位师弟，这几位施主是本无首座的朋友，都是自家人，大家误会了，散了吧。众位师弟，散了散了。雨晴，啊。你不是跌下悬崖，摔死了吗？怎么这一转眼，你这功夫就精进了不少啊！嗨，其实这都是拜少林寺几位高僧大师所赐，也算是我走了狗屎运。东方大哥，你要是能早一点来就好了，你也可以亲眼看看这些少林寺的高僧是怎么教玉金功夫的。哦，对了，我给你引荐一下这位慧可师傅，他可是一位隐世不出的高手。哎，咱们以后可以和他好好切磋切磋。嗯，阿弥陀佛，原来如此。
，告辞。哎，东方大哥，东方大哥。他怎么生气了呀？你想啊，你们两个平日里以兄弟相称，现在你一个人练就了一身武艺，他自然心里不高兴了。哎呀，我说他怎么生那么大气呢？哎呀，不过你也没做错什么。等我们见到东方大哥，好好跟他解释一下就行了。嗯，阿弥陀佛，缘来则去。缘聚则散，一切随缘吧怎么还没好啊？烤的久一点才好吃。快点儿。嗯，玉晶。嗯，欲速则不达呀。哦，对对对对对。不过，我看你对烤鸡的这份执着，倒是和你的那位朋友很是相像啊。呃，你是说东方大哥？啊？嗨，我正准备去找他呢，总不能就这么不辞而别了吧？这位东方施主是真佛呀，虽然他对剑术过于执着，不过瑕不掩瑜啊。嗯，烧鸡好了，好了。哎呦，哇、哦！哎呀，来帮我一下。嗯，嗯，怎么样？嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯，慧可师傅，哎，出家人不能沾荤腥，佛祖该不高兴啊。嗯嗯，慧可师傅，嗯，不是已经还俗了吗？啊，对对对对，自从我跟了你们下山呢，我就算还俗了。嘿嘿，我我已经还俗了，乔二姑娘，我已经还俗了啊。好像还俗就可以吃了。嗯，来。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，怎么样？怎么样？好不好吃啊？嗯，神游三界，修佛缘，独恋美味在人间，不可多得，不可多得呀！啊，不可多得。嗯。那既然不可多得的话，那以后咱们路上的吃食，还是按斋饭准备吧。有道理。哎，你这个臭小子，我说的是不可多得的美味，你竟敢取笑我！啊！我吃。好香。嗯嗯嗯嗯，再来一块。嗯嗯嗯嗯。李江。小二，嗯，如今我也算是重出江湖了，不妨告诉你们一些我出家前的俗事。好啊，好啊好、啊，我们喜欢你。来，这边坐。嗯，你们可曾听说，很多年以前江湖上颇有盛名的小武艺吗？没有，没有。也是，经过了这么多年，有的死了，有的失踪了，有的出家当了和尚，难怪会被人淡忘。那这小武艺是？小武艺当中的老大是七星剑客郭东来，老二是霹雳掌王慧文。嗯
，他虽然排行老二，但是他的年龄最大。王慧文一般不用兵器，仅凭双手就可以杀人于无形。他成名的最早，但是退出江湖也是最早。那这位大侠为何急流勇退呢？不大清楚，我只知道，当年。小武艺在江湖上最富有盛名的时候，王慧文突然宣布金盆洗手，所以很多人没把他当成小武艺之一，而是将另外一个人补了进去。慧可师傅，怎么小武艺的事情你知道的这么多？童望兄。老板娘，哎，再来一壶。好嘞。真不曾想到，这玉晶在少林寺没用啊，受到各种礼遇，却不晓得告知我一声，害得我还担心她的安危，被少林寺的和尚呀一通羞辱。可不仅仅是礼遇二字啊，你可知他在少林寺？得了什么好处？什么好处？在山门前，他出手伤你时，你没有觉得他有什么变化？他的功夫好像是大有长进，身手也比以前灵敏了许多。我听说，这少林寺的高僧本无大师，和老无相。那是多年好友，所以本无对玉京，那可是倾囊相助啊！他不但传授给玉京少林的内功秘籍，还亲自帮他打通了经脉。所以说，今天的耿玉京，早已不是武当山下那个傻大憨的土家混小子喽。此话当真？我骗你干什么呀？玉京现在是身级武当少林两大门派的秘籍法门，若是在潜心修炼数年，哼，别说是你，就算兄弟我再有能耐，也难以望其项背。到那时。我跟你们提一个人，你们肯定知道，他就是。小武艺当中的老三，叫东方小。东方小，没错，就是你那个朋友东方亮的父亲。慧可师傅，快讲讲。东方小做事仅凭个人喜好，是一个亦正亦邪的人物。人称怪侠东方小，正好和他的名字相对应。嗯，小武艺中呢，还有一个人。复姓西门。西门，哎，是不是咱们要去找的西门夫人啊？此人叫西门木，是西门夫人殷明珠的先夫。西门家和东方家是亲戚。西门木是东方亮的姨父。太好了，那我们现在就可以邀请东方兄，和我们一起回昆仑。为何师傅？这小武艺，你都给我们讲了四个人了，还有一个呢？呃，哎呀，口渴了，不说了，不讲了，不讲了。嗯，口渴了。哎呀，慧可师傅。啊，好香啊！你哪儿弄的酒葫芦？我爷爷的呗。哎呀，你这个丫头啊，你怎么能把你爷爷的宝贝葫芦送给我呢？哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛。喂，慧可师傅，你慢点喝，我们不跟你抢。
？有酒有肉，岂不是人生快哉？会客师傅，你快说，这老五是谁呀？老板娘，哎，酒半瓶的，换个满瓶的。好嘞。夜已深了，你早些歇息，我兄弟俩再聊会儿。行，你们慢慢聊。东方兄，你想想，这玉京在少林寺得了这么大的好处，他当然不愿意把你带进去了。这若是你在里面学上一两招，他还能治住你？这玉京，并非小气之人。武当七十二路夺命剑谱，也是他赠予我的。哎呀，东方兄啊，你真是心胸宽厚，不知人心险恶。他现在既然如此对你，丝毫不顾及兄弟情谊，你又何必以德报怨呢？小武艺当中这个老五啊，是一个喜爱习武的农家后生。哦，他年轻好胜，仗着有一些天资，扛着一把大刀，横冲直撞，江湖人称“夺命刀”。哇，这位好汉叫什么呀？呃，呃，嗯。对了，我们说对了。这个丫头，你是怎么知道的？我爷爷告诉我们的喽。嗯，原来是这个老酒鬼啊！他把我的底细全都抖出来了哎呀，说实话，真的很想念当初的好时光啊。我们五个人来自天南地北，不同籍贯，不同门派，有侠士，有强盗，也有亦正亦邪的人物，只因意气相投，结识在江湖，便结成了出生入死的好兄弟。慧可师傅，听你这么一说，我更应该去找东方兄了，因为我们是好兄弟。嗯，嗯什么东西这么呛？哎，里面冒火星了！啊啊啊！喂、啊，玉、啊、京、啊啊啊啊啊啊啊、小心、啊啊啊！我的功法！啊啊啊啊啊我下山的时候，师祖曾经嘱咐过我，叫我把这些功法都背熟了，然后焚毁。其实我早就都背熟了，只不过我一直没有舍得，就像留个念想，未曾想今日去。今日这功法和剑谱，毁于三峰祖师之地，无论是对无相掌门，还是对这功法，都是最好的归宿。小二